Target na ang pamahalaan na mapalitan ang mga lumang jeep pagsapit ng July 2020 at bahagi po yan ng tinatawag natin na Jeepney Modernization Program. Ang layunin niyan ay e mas maging ligtas at maging modern at environment-friendly ang mga public vehicles. Samahan niyo ako at ating i-test drive ang isa sa mga modern PUV na ito po ay gawa naman sa Russia, ang Gazelle Next City Line. Ang Gazelle Next City Line ay isang Russian-made 22-seater capacity bus. Pasado ito sa requirements ng LTFRB na may Euro 4 compliant engine, side loading doors, high headroom at electronic payment options. Ang capacity nito, 22 passengers na pwede mong isakay. Ang makina nito, diesel engine at 2.8. At ang estimated niya na kilometers per liter nasa 7.5 So kung gagamitin mo pampasada talaga Yun ang titignan mo na consumption mo sa diesel 7.5 kilometers per liter At kompleto na may tatlong camera dito sa loob At may isang camera sa labas na namomonitor mo yung mga pasahero mo Meron din siyang button para doon sa mga gustong bumaba, pag pinindot nila yung button sa malapit sa kanila, magkakaroon ng signal dito sa harap ng dashboard, meaning uh, merong bababa. At kompleto yung lahat ng mga standards na nire-require ng LTFRP, including yung payment system, although meron pa mga usapin tungkol dyan kung ano ba talaga yung gagamitin nilang payment system sa modernization program. Pero basically, lahat ng mga uh, initial requirements para dun sa modernization program ng Jeepney ay nandito sa Gazelle. Kinocustomize ang Gazelle pagdating sa Pilipinas ayon sa requirements ng LTFRB. Maluwag din ang daanan ng mga pasahero para sa pagsakay at pagbaba. Komportable din ang mga upuan. Ito, kumpletong dumadating dito sa Pilipinas at yung ibang mga customization na kailangan i-adjust like air conditioner, ginagawa nila. So lahat ng upuan nito ng passengers ay may available na seatbelt. Very convenient na kakayo sa loob which is part of the requirements. Hindi ko tuloy maiwasang maalala noong minamaneho ko ang saraw jeep ni namin. Talagang malayo kapag pagkukumparahin mo ang dalawa. Nung namamasada ako, saraw ang gamit ko. Yung apak na ikot bago kumagat yung manibela. Tsaka limang beses mo haapakan ng preno bago ito. Kailangan talaga driver na pang utility ang magmamaneho din dahil double tire na din yan iba ang handling yung talagang pang public utility vehicle kasi pati sa preno mag adjust ka habang bumibigat yung sakay mo so far hindi naman siya mabuhay hindi naman siya mahirap i-control riding comfort niya sa nagmamaneho kasi iba yung riding comfort ng nagmamaneho kaysa sa riding comfort ng nakasakay so depende rin yun kung anong klase ng driver ka meron. Yung suspension niya, makikita mo na na malambot ang suspension niya. Maganda ang riding comfort nito. Lalo na kapag uh, pulo. Uh, ang response naman ng kanyang steering wheel, maganda. Walang, walang wego. Mabilis yung response niya. Maganda naman ang kapit niya. Maganda yung brake system niya. It's just that kailangan alam mo yung handling para makakapag-adjust ka dun sa manner ng pag-stop mo. Okay naman so far. 
nagre-respond naman siya ng maganda. With regard naman sa stability niya, maganda naman yung stability niya pagka, kasi malalaman mo din yan pagka, ayan, na-test mo ng ganyan, makikita mo yung response ng suspension uh, na siya nagre-respond. So far, malagpot din, madaling i-maneuver. Kahit na medyo malaki, bulky, hindi nakakaasiwa. Side mirrors niya, okay. Maganda yung sikita mo na lahat uh, so far. Yung driver seat na i-adjust mo naman. So, uh, depende kung ano yung uh, length ng leg ko. So, pwede ka pang mag-adjust sa leg room ng driver. Okay ang response ng seatbelt. Oh, power steering, it's okay. Kasi kailangan mo yun hindi magaang na magaang. Yung iba kasi parang gusto nila sobrang gaang. Hindi pwedeng ganun. So, sobrang gaang yung power steering mo. Sa mga ganito, mas okay pa din talaga yun. Sakto lang. Dahil may mga passengers ka habang bumibilis yung sasakyan mo, mas madaling kontrolin kung hindi magaang na magaang yung steering wheel mo. Pero, certainly, responsive at certainly mas maganda ang steering nito kaysa doon sa mga jeepney Generally okay ito kung pag-uusapan natin yung pampalit sa jeep natin pwede pwede ito mag adjust lang din dito yung mga drivers dahil mas matangkad mas mabigat siya kung tutusin mo kumpara doon sa ibang mga jeep niya. This is a lot better kung pag-uusapan yung ating mga public utility jeepneys na meron tayo sinasakyan na yun dahil ito nakakatayo ka naman sa loob kasi pati handling certainly ibang iba to kung jeep ang pag-uusapan mo ang jeep ang response niya pati clutch pati yung brake mo ay malaki ang diferensya so kung ganito ang magiging kapalit ng mga jeepney natin certainly this is a lot better malayo yung diferensya convenience ng pasahero convenience ng driver uh, kahit na ikaw yung driver hindi ka masyadong mapapagod i-drive to sa maghapon kung mamamasada ka as compared doon sa mga jeepney kasi I used to be a jeepney driver alam ko ang handling ng mga jeepney as compared dito sa handling nito including yung brakes including ang clutch including yung uh, riding comfort yung tagtag ng uh, mga pampasaherong jeep na nakamwelli iba yon ito hindi ka masyadong mapapagod dito whether you are a driver or ikaw yung passenger. Kung ikaw, kumpara mo sa pagbabiyahe ng naka-jeep ka na, huwag muna, wala rin aircon. Aircon naman, okay so far. Very convenient. At uh, hindi kapag dating mo ng opisina, para ka nang pinalo ng baseball bat dahil sa pagod mo sa biyahe. Maging yung mga mismong magmamaneho, at maging yung mga pasahero, I think yung ganitong klase is a lot better. Malaking comfort para sa mga mananakay. Komportable para sa driver at pasahero. Maayos at ligtas na i-drive Pasado sa requirements ng LTFRB Made in Russia Pero para sa mga Pinoy Yan ang Gazelle Next City Line Bus